बिसमीम् अल्लाम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में कवर किया था फिज़िकल और आज का हमारा आर्टिकल है प्रोसेस ऑफ नेचर फिज़िकल साइंसिस में हम लोगों ने हेवनली बॉडीज़ सन स्टार गलेक्सीज यूनिवर्स इन सब ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था और उनकी डिस्कशन की थी और अब हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए उन्हीं हेवनली बॉडीज़ को यूज़ करते हुए जो हमारी नेचर प्रोसेस हो रही हैं जो वेरिएशन आ रही हैं उनको डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ नेचर में मेनली हमने दो हेडिंग्स कवर कर एक एक्लिप्स एक्लिप्स की फर्दर दो टाइप्स होती हैं एक्लिप्स आपको पता है ग्रहण और ग्रहण दो तरह का सोलर एक्लिप्स ल्यूनर एक्लिप्स सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण उसके बाद आ जाता है जी डे एंड नाइट वेरिएशन तो अगर हम एक्लिप्स को देखें तो एक्लिप्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है एटेमोलॉजी कि एक्लिप्स की डेरीवेशन या ये वर्ड एक्लिप्स कहाँ से डिराइव हुआ द टर्म इज डिराइव फ्राम द एंशियन ग्रीक वर्ड एक्लिप्स विच मीन द डाउनफॉल और द डार्कनिंग ऑफ अवनली बॉडी मतलब कि ग्रीक वर्ड है एक्लिप्सिस एक्लिप्सिस वर्ड से ये डिराइव हुआ है वर्ड एक्लिप्स और इसका मतलब होता है डाउनफॉल डाउनफॉल होता है किसी भी चीज़ का जवाल और द डार्कनिंग ऑफ हेवनली बॉडीज़ मतलब कि हेवनली बॉडीज़ होते हैं अजराम फल की जिसे हम कहते हैं सूरज चाँद सितारे तो उनका डार्क हो जाना सूरज या चाँद का आपको पता है जब ग्रहण लगता है ग्रहण की वजह से क्या होता है कि सूरज का कुछ पार्ट या फुल जो है सूरज या फिर इसी तरह से चाँद कुछ पोर्शन या फुल चांद जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है डार्क हो जाता है उसका एरिया तो अगर हम एक्लिप्स की हिस्ट्री को देखें तो साइंटिस्ट हैव स्टडी एक्लिप्स सिंस एंशियन टाइम्स अब ये नई चीज़ तो है नहीं एक्लिप्स एक्लिप्स के बारे में बहुत टाइम पहले से साइंटिस्ट जो हैं डिस्कवरीज कर रहे हैं इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि एक्लिप्स होता क्या है क्योंकि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में मिथ्स हैं कि अगर जी एक्लिप्स है उस टाइम में आप तो जो है कैंची नहीं चला सकते आप ऐसे कम तो ये चीज़ें जो हैं ये तो एक बिल्कुल सुपरस्टिशन है तो अब क्या है उस टाइम से लेकर अब तक इसके बारे में डिस्कवरीज हो रही हैं कि एक्लिप्स एक्चुअली है क्या इसकी वजह से वेरिएशन क्या आ रही हैं अब बेशक हमने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है इसके बारे में एक्लिप्स का हमें मेजर पोर्शन का पता है कि एक्लिप्स हमारे पास है क्या इसके क्या चेंजेज हैं इसके क्या अफेक्ट्स हैं लेकिन फिर भी हम मुकम्मल इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में नहीं रखते तो एक्लिप्स के बारे में अभी भी जो है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही हैं एक्सपेरिमेंटेशन हो रही हैं साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे हैं तो अरिस्टोटल ऑब्जर्व डेट द सन शेडो हैज अ सर्कुलर शेप एज इट मूव अक्रॉस द मून ही पॉजिटिव डेट दिस मस्ट मीन द अर्थ वॉज राउंड अब क्या हुआ कि जी सबसे पहले अर्थ के बारे में अरिस्टोटल ने बताया कि अर्थ जब अर्थ का शेडो पड़ता है मून पे तो वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि अर्थ का शेडो जो है वो सर्कुलर है अगर अर्थ का शेडो सर्कुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ की जो शेप है वो जाहिर सी बात है राउंड है अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेडो राउंड है तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली उसकी शेप भी तो वही होगी स्केयर है तो इसका मतलब है कि हमारे पास शेप जो है वो भी स्केयर है तो एन अदर ग्रीक एस्ट्रोनोमर नेम रिस्टार्कस यूज आर लूनर एक्लिप्स टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ मून एंड सन फ्राम द अर्थ अब ये एक हमारे पास एक और एस्ट्रोनोमर थे जिन्होंने क्या बताया था कि जो मून का और सन का डिस्टेंस है अर्थ से अर्थ हमें पता है जी मेनली हम अर्थ में रह रहे हैं कि वो वाहि प्लानट है जिसमें लाइफ की एग्जिस्टेंस है तो अर्थ से मून का और सन का डिस्टेंस बताने वाले फर्स्ट साइंटिस्ट का नेम था रिस्टार्कस रिस्टार्कस ने बताया कि इतना डिस्टेंस हमारे पास जो है वो मून का है आपको पता है कि मून करीब है सन की नस्बत मून अब क्या है कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन और उसके अलावा अपनी ही एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है और मून जो है वो फिर सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो इस तरह से इनकी जो डिस्टेंसिंग थी वो फर्स्ट टाइम जो है वो बताई अरिस्टार्कस ने और हर प्लेनेट का अपना मून होता है ये हमने लास्ट आर्टिकल में भी कवर किया था प्लेनेट्स में उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखें तो इन नेचर द शेडोज ऑफ हेवनली बॉडीज गिव राइज टू एक्लिप्स आपको बताया कि आपको पता है कि जब भी किसी चीज़ का शेडो पड़ता है शेडो डार्क होता है तो अब क्या है एक्लिप्स को नेचर में या नेचुरली कहा जाता है कि जो हमारे पास हेवनली बॉडीज हैं अजराम फलकी हैं मतलब सूरज चाँद सितारे इनका जब अक्स पड़ता है या साया पड़ता है तो उसकी वजह से एक्लिप्स होते हैं या ग्रहण होते हैं तो अब एक्लिप्स की मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास दो टाइप्स हैं सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स अब एक्लिप्सिस की वजह क्या है इनकी एक प्रॉपर पोजीशनिंग है सन की अर्थ की और मून की तो इनकी पोजीशन जो है वो एक दूसरे के रिलेटिव है रिलेट कर रही है एक दूसरे तो जब इनकी पोजिशन चेंज होती हैं तो पोजीशन चेंज होने की वजह से बाज़ दफ़ा वो पॉइंट आ जाता है एक ऐसे पॉइंट आते हैं जिसमें अर्थ का जो है वो शेडो पड़ रहा है मून पे या मून का शेडो पड़ रहा है अर्थ पे इन इन सिचुएशंस में जो है हमारे पास एक्लिप्स जो है वो अक्कर होते हैं या एक्लिप्स या ग्रहण लगते हैं तो उसके बाद अब हम सबसे पहले डिस्कस करे
मून हमारे पास वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए ये मैं आपको फर्दर डायग्राम से इसको मजीद क्लियर करवाती हूँ ये हमारे पास अर्थ है अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन और अर्थ का अपना मून है तो जब वो मून रिवॉल्व करते करते सन और अर्थ के दरमियान में आ जाएगा तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स वेन द मून मूव टू आ पोजिशन बिटवीन सन एंड द अर्थ इट शो सॉरी इट थ्रो शेडो ऑन द अर्थ तो जब क्या होता है कि वो उस प्रॉपर पोजिशन पर आ जाता है सन और मून सन और अर्थ के बीच में मून एक प्रॉपर पोजीशन पे आ जाए तो उसमें क्या होगा कि शेडो जो मून है वो उसका मून का शेडो आपके पास पड़ेगा अर्थ पे और उसकी वजह से क्या होगा सोलर एक्लिप्स आपको पता है कि सन की रेडिएशन की वजह से शेडोज बनते हैं तो अब जब सन की रेस सूरज की जो शुआएँ हैं वो पड़ेंगी हमारे पास मून पे या चांद पे तो उसकी वजह से क्या होगा शेडो कास्ट होगा अर्थ पे तो वो जो शेडो है उसको हम कहते हैं कि ये एक्लिप्स है तो इस शेडो के हमारे पास मेनली दो पार्ट्स होते हैं दिस शेडो का जिस टू पार्ट्स अम्बरा एंड पिनम्बरा पिनम्बरा क्या होता है शेडो का एक तो स्मॉल रीजन और डार्केस्ट रीजन जो शेडो का डार्क वाला रीजन होगा जब आपका शेडो पड़ा होता है कभी फ्लोर पे तो उसमें देखिए कुछ जो रीजन होता है वो डार्क होता है कुछ लाइट होता है जो डार्कर का रीजन होगा हमारे पास शेडो का उसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है अम्बरा और जो लाइटर और ग्रेटर रीजन होगा उसको हम कहते हैं ये पिनम्बरा People on the Earth who are in the Amra region can not see the sun at all. This is total eclipse of the sun. अब जो darker region होगा जो लोग तो sun के क्योंकि आपको पता है sun में अब portion हो जाएंगे कुछ जगह पर shadow dark होगा कुछ जगह पर जो sun का shadow earth पर पड़ा होगा कुछ जगह पर dark होगा और कुछ जगह पर light होगा जिस जगह पर तो shadow dark है उस जगह पर आपको sun नज़र नहीं आएगा Totally sun नज़र नहीं आएगा dark हो जाएगा एरिया अंधेरा हो जाएगा जैसे रात का मंजर होता है वो वाली सिचुएशन हो जाएगी और उसको हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास अमरा रीजन वहाँ पे टोटल एक्लिप्स लगा है जहाँ पे डार्क फुल डार्क हो जाए रीजन उसको कहेंगे अमरा रीजन अमरा रीजन की वजह से क्या है टोटल सोलर एक्लिप्स और जो पेनम्बरा रीजन होगा वहाँ पे क्या होगा क्योंकि वो तो शेडो लाइटर है लाइटर शेडो होने की वजह से क्या होगा कुछ रोशनी होगी कुछ कुछ और कुछ अंधेरा होगा मतलब मिक्सचर होगा ये नहीं कि टोटली डार्क नहीं होगा नाइट वाली सिचुएशन ही जैसे आप कह लें कि शाम वाली जो एक सिचुएशन होती है जिसमें थोड़ा सा एक अंधेरा होता है थोड़ी सी रोशनी वो वाली कंडीशन अटेन हो जाएगी उसको हम कहते हैं कि ये पेनम्बरा रीजन से हमारे पास जो भी पेनम्बरा रीजन से अगर हम सोलर एक्लिप्स को ऑब्जर्व करें तो वो हमारे पास होता है पार्शल सोलर एक्लिप्स के बाद दो जिंदा पेनम्बरा रीजन कैन सी ओनली पार्ट ऑफ सन यानी कि वहाँ पर एक सिर्फ पार्ट नज़र आ रहा है सन का कम्प्लीटली डार्कनेस और इसलिए इसको हम कहते हैं कि हमारे पास पार्शल एक्लिप्स ऑफ सन और अ टोटल एक्लिप्स ऑफ सन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेक्टिकल ऑफ नेचर एंड रिजल्ट फ्राम वन ऑफ द मोस्ट फॉर्चुनेट को नेचर अब जो हमारे पास पार्शल एक्लिप्स हैं सूरज ग्रहण आपने देखा होगा कभी जो डेट्स आ रही होती हैं सोलर एक्लिप्स की उसमें हमारे पास यहाँ पर कभी भी इस तरह का टाइम नहीं आता जब टोटल एक्लिप्स लगा हो बिल्कुल अंधेरा हो तो कभी कभार इतफाक होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाए इसमें से कोई इतफाक हो गया कि जी टोटल एक्लिप्स लग गया किसी रीजन में लेकिन ज़्यादातर हमारे पास सिचुएशन जो टेन होती है वो होती है पार्शल एक्लिप्स की इन राउंड नंबर्स द सन डायमीटर इज़ फोर हंड्रेड टाइम्स डेट ऑफ मून अब सन का जो डायमीटर है वो फोर हंड्रेड टाइम्स ग्रेटर है मून से और इसी तरह से जो डिस्टेंस है सन का मून से वो भी हमारे पास जो है वो फोर हंड्रेड टाइम्स है मून से भी और अर्थ से भी तो देर फोर मून डिस्क अपेयर लार्ज इनफ टू कवर द सन डिस्क अब इसका मतलब क्या है अगर हम यहाँ से सूरज को देख रहे हैं हमें पता है कि सूरज का डायमीटर बहुत ज़्यादा है हमने लास्ट आर्टिकल में कवर किया था तकरीबन 14 लाख किलोमीटर तक उसका डायमीटर हमने पढ़ा था अगर इतना ज़्यादा डायमीटर है उसका लेकिन जब हम अर्थ से देख रहे हैं वो तो हमें बहुत स्मॉल नज़र आता है तो वो स्मॉल नज़र क्यों आता है कि जो चीज़ें डिस्टेंट होती हैं या हमसे दूर होती हैं वो हमें छोटी नज़र आती हैं क्या आपने ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी जो चीज़ जितनी दूर होती है वो उतनी छोटी नज़र आ रही होती है तो अगर एक चीज़ है हमसे वो चार किलोमीटर दूर है तो अगर हम उसको जब एक बंदा अगर ऑब्जर्व कर रहा है हम दोनों को हमसे 400 किलोमीटर दूर है और वो इंसान हम दोनों को ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा हमारा जो एक उसको डायमीटर नज़र आएगा या एक हम साइज़ नज़र आएगा वो सिमिलर होगा अगर दो चीज़ें ऐसी ऑब्जर्व की जाएँ जो डिस्टेंट हैं तो दूर से अगर उनको देखें तो उनका साइज सेम अपेयर होता है तो इसी तरह से क्या है कि सोलर हालाँकि सूरज का जो साइज़ है वो बड़ा है लेकिन दूर होने की वजह से क्या है कि ऐसी कंडीशन अटेन होती है कि सन और मून का साइज़ इक्वल लगता है और इसी वजह से सन जो है वो उसका जो पोर्शन है वो मून कवर कर लेता है एक्लिप्स की सिचुएशन में तो जब वो पोर्शन कवर होता है उसकी वजह से क्या होता है डार्कनेस हो जाती है तो ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें हम कह रहे हैं नॉर्थ में और सोलर एक्लिप्स अब ये देखें इसमें
जो आपके पास हेवनली बॉडी है उसका एक अपना ऑर्बिट है वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है इसी एग्जांपल आप ले लें इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं इसी तरह से अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन अब सन के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है और हमने पढ़ा था कि जब सन के गिर्द रिवॉल्व करता है तो क्या होता है जब एक इस पॉइंट से स्टार्ट करके अर्थ अपनी रोटेशन कम्प्लीट करके दोबारा इसी पॉइंट पर आएगा तो एक साल कम्प्लीट होगा मतलब कि सीजन चेंज होंगे और जब सन अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमेगा तो तब क्या होता है डे और नाइट की वेरिएशन तो अब सन रिवॉल्व कर रहा है अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन और जो अर्थ का अपना मून है वो इर्द गिर्द इसी के अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है वो क्या हो रहा है इसमें कि ये अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अर्थ अपने ऑर्बिट में अब एक ऐसी सिचुएशन अटेन होगी कि जब ये मूव करता हुआ मून इस जगह पर आ गया जहाँ पर ये देखें ये एक लाइन में आ गए तीन ऑब्जेक्ट्स अब क्या था डिस्टेंट होने की वजह से ये क्योंकि दूर है अब यहाँ पे डायग्राम में तो आपको इसीलिए इस तरह से दिखाया हुआ है क्योंकि आपको अगर यहाँ पे स्मॉल बनाते फिर ये चीज़ हो जाती है कि सन का साइज तो स्मॉलर नहीं है लेकिन आप ये देखें कि इनका डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से मून और सन का जब आप इससे अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो इनका साइज आपको इक्वल नजर आएगा जैसे कि आप रेलेटिव मोशन में पढ़ते हैं कि जो एक ऑब्जेक्ट है अगर वो मोशन में है तो दूसरे के हिसाब से उसकी मोशन अगर है एक इंसान कह रहा है मैं रेस्ट पे हूँ लेकिन दूसरे के हिसाब से वो समटाइम ऐसी सिचुएशन होती है कि वो मोशन में होता है इस तरह से जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम रिलेटिव कहते हैं इसी तरह अगर हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि मून और सन जो है उसका साइज तकरीबन इक्वल है तो अब इसमें ये देखें आपके पास दो तरह के रीजन बन रहे हैं ये डार्कर रीजन जिसको हम कह रहे हैं अमरा यानी कि फुल शेडो और एक ये लाइटर रीजन जिसे हम कह रहे हैं पेनमरा यानी कि लाइटर रीजन और पार्शल शेडो अब जब यहाँ से मून की सन की रेडिएशन मून पे पड़ेंगी तो यहाँ पे जाएगी इससे बात है जब सन की रेडिएशन पड़ रही है रेस पड़ रही है तो उसे क्या है शेडो कास्ट हो रहा है अर्थ पे अब जो शेडो कास्ट हो रहा है ये वाला जो रीजन है एक डार्कर ये अमरा रीजन हो गया अब यहाँ पे इस रीजन में जितने भी अमरा वाले रीजन के करीब जितने भी इलाके होंगे या जो भी लोग होंगे वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे टोटल सोलर एक्लिप्स यानी कि टोटल नाइट वाली सिचुएशन और जो पेनमरा रीजन में होंगे उनके लिए क्या होगा पार्शल सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण तो है लेकिन वो शाम वाली सिचुएशन है बिल्कुल नाइट वाली सिचुएशन अटेन नहीं होगी इसके बाद हमारे पास टाइप्स अगर हम देखें तो सोलर एक्लिप्स की तीन टाइप्स हैं पार्शल सोलर एक्लिप्स मैंने आपको पहले बता दिया टोटल और एक होता है हमारे पास एनुलर सोलर एक्लिप्स अब इसमें क्या होता है कि जब आपके पास मून इस जगह पर आ रहा है मतलब कि अमरा रीजन में आ रहा है अमरा रीजन में आने की वजह से क्या है ये ऐसी सिचुएशन होगी ये मून अमरा रीजन में है और मून और सन जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों इस सिचुएशन में होंगे कि सन को मून ने टोटली कवर किया होगा टोटली कवर करने की वजह से या फर्स्ट डायग्राम में देखें तो ये टोटल सोलर एक्लिप्स है कि ये बिल्कुल बारीक से आपको साइड पे रिंग नजर आ रही है मतलब कि मून ने टोटली कवर किया हुआ है और इसकी वजह से क्या है टोटल नाइट वाली सिचुएशन है और इसको हम कहते हैं टोटल सोलर एक्लिप्स उसके बाद सेकेंड अगर आप सिचुएशन देखें तो सेकेंड सिचुएशन में क्या होता है मून का डिस्टेंस मून अगर दूर है क्योंकि आपको पता है कि जो मून है वो टिल्टेड वे में जो है हमारे रिवॉल्व कर रहा है इसके ऑर्बिट बिल्कुल सर्कुलर नहीं होते टिल्टेड मतलब टेढ़े ऑर्बिट्स होते हैं अगर इसका डिस्टेंस ज़्यादा है मतलब कि इस मून इस तरह से अपेयर हो रहा है कि बहुत स्मॉल साइज मून स्मॉल साइज में अपेयर हो यानी कि कुछ रीजन कवर कर रहा है तो इसमें आपको थोड़ी सी जो है ब्रॉड रिंग नजर आएगी इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एनुलर एक्लिप्स है मतलब कि इसमें बिल्कुल एक थिन रिंग थी टोटल में और इसमें थोड़ी सी हमारे पास ब्रॉड रिंग है तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एनुलर एक्लिप्स है यानी कि मून थोड़ा दूर होने की वजह से एक शॉर्ट नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू सन छोटा नज़र आ रहा है स्मॉल साइज में तो स्मॉल साइज होने की वजह से रिंग जो है हमारे पास वो थोड़ी ब्रॉड होगी उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास वही पार्शल सोलर एक्लिप्स अब ये वो वाली सिचुएशन है जब सन जो है वो ऑर्बिट करता करता उस रीजन में आ गया कि हमारे पास अर्थ जो है वो पेनमरा रीजन में मतलब कि पेनमरा वही बताया था आपको कि पेनमरा रीजन से ब्लॉग इसको या हमारे पास जितने भी लोग हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं साइंटिस्ट ऑब्जर्व करेंगे इसको तो उनको इस तरह से हाफ क्रीसेंट नजर आएगा हाफ क्रीसेंट मून और इस सन जो है वो क्रीसेंट की तरह नजर आएगा तो उसमें क्या है कि हमारे पास शाम वाली सिचुएशन अटेन हुई होगी ऐसा नहीं होगा कि टोटल डार्क रीजन है तो अब क्या है जी हमारे पास यहाँ पे अर्थ होगा पेनमरा रीजन में पेनमरा रीजन की वजह से हमारे पास जो एक्लिप्स है वो होगा हमारे पास पार्शल सोलर एक्लिप्स उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूनर एक्लिप्स ल्यूनर एक्लिप्स चांद ग्रहण तो अगर आप ल्यूनर एक्लिप्स देखें तो एन एक्लिप्स ऑफ द मून अकर्स वेन द अर्थ कम्स बिटवीन मून एंड सन अब सोलर एक्लिप्स में क्या था कि
when the earth lies exactly between sun and moon shows shadow on the moon to jab kisi tarah se line up hone ke baad sun aur moon ke darmiyan mein earth aa jaye to earth ka jo shadow hai wo padega moon pe aur wo shadow padne ki wajah se kya hoga hamare paas chand grahan ya lunar eclipse lagega this shadow is large enough to cover the whole of moon a total eclipse of moon thus occur ab ye itna shadow itni zahiri si baat hai earth ka size hai लार्ज साइज में होगा तो वो क्या करेगा मून को कवर कर देगा कोई उसका शेडो इतना ज़्यादा कास्ट होगा कि वो टोटल मून को कवर कर देगा और हमारे पास टोटल एक्लिप्स लगेगा मून पे यानी कि टोटल डार्क हो जाएगा मून हाउ एवर एज द मून मूव्स आउट ऑफ द अमरा रीजन क्योंकि वो अमरा रीजन आपको बताया कि डार्क शेडो वाला रीजन में जब भी होगा तो उसकी वजह से आपके पास क्या है टोटल एक्लिप्स लगेगा लेकिन जब वो अमरा रीजन से मूव करता करता पे नमरा रीजन में आ जाएगा तो आपके पास पार्शल एक्लिप्स लगेगा इस तरह से मूव करता हुआ अमरा रीजन फिर पेनमरा रीजन आप देखेंगे सन को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये फर्स्ट में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको डार्क एक तो टोटल है फिर यहाँ पे देखें तो सेकंड में थोड़ा सा डार्क रीजन है फिर ये अभी अगर ये पेनमरा रीजन में आ रहा है पेनमरा रीजन में आ रहा है ये फिर आपके पास आप हाफ डार्क हो गया इस तरह से थोड़ा सा और डार्क हो गया ये अमरा रीजन में तकरीबन इंटर हो गया तो ये थोड़ा सा लाइट एरिया और ये टोटल जब अमरा रीजन में है तो आप देख रहे हैं बिल्कुल डार्क है फिर अमरा रीजन से निकलने लगेगा तो फिर आप देखेंगे कि लाइटर होता जा रहा है बस जो सन है वो और हमें क्या है रेडिएशन शो हो रही है आपको ये भी पता है कि मून जो होता है उसकी रेडिएशन नहीं होती अब ये मून का सारी सिचुएशन बताई हुई है कि जब मून जो है अमरा और फिर पे नमरा रीजन से निकल रहा है तो किस तरह से हमारे पास एक प्रिसाइज वे में क्लिप्स नज़र आ रहा है तो अब मून की अपनी जो है लाइट नहीं होती मून जो है वो लाइट लेता है सन से तो उसके बाद ऑल दो ल्यूनर एक्लिप्स डू नॉट अकर एज ओपन एज सोलर एक्लिप्स दे आर सीन बाय मैनी मोर पीपल ल्यूनर एक्लिप्स क्योंकि आपको पता है सोलर एक्लिप्स जो होता है सन की रेडिएशन हार्मफुल होती हैं हम उसको नेक डाई से नहीं देख सकते उसके लिए हमें खास स्पेक्टिकल्स चाहिए होती हैं खास क्लासेस होती हैं जो सोलर एक्लिप्स के लिए होती हैं तो हम वो यूज़ करते हैं लेकिन ल्यूनर एक्लिप्स जो है उसमें से रेडिएशन वाला खतरा नहीं होता तो आम लोग भी इसको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं दे अकर ड्यूरिंग फुल मून विच इज़ अपोजिट टू सन एंड कैन बी ऑब्जर्व एट एनी वन इंस्टेंट बाई ऑल द नाइट हाफ ऑफ द अर्थ क्या है कि आधी दुनिया में जो है रात के किसी भी पहर में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है उसके बाद आप अगर ये डायग्राम देखें तो मैंने आपको बताया कि जब मून और सन के दरमियान अर्थ आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ल्यूनर एक्लिप्स है तो अब इसमें भी आप देखें शेडो मिल रहा है अब उसमें शेडो स्मॉल था अमरा रीजन वाला और पेनमरा वाला भी लेकिन एज कम्पेयर टू सोलर एक्लिप्स आप देखें अर्थ का शेडो बड़ा है अमरा रीजन में भी और पेनमरा रीजन में भी तो अब इसमें क्या है कि जब इस रीजन में मून रहेगा तो वो टोटल डार्क होगा अब जैसे जैसे निकलता जाएगा यहाँ से स्मॉल रिंग्स की फॉर्म में आपको लाइट नजर आती जाएगी मून तरह से जो है आपके पास अटेन होगी सिचुएशन जिससे हम कहते हैं कि हमारे पास ल्यूनर एक्लिप्स है अब आगे हम टाइप्स देखें तो हमारे पास तीन टाइप्स हैं कि सॉरी ल्यूनर एक्लिप्स की सोलर एक्लिप्स की थी हमारे पास पार्शल एनुलर और उसके अलावा टोटल अब इसमें हमारे पास है पिनमरल पार्शल और टोटल ल्यूनर एक्लिप्स अगर आप पिनमरल ल्यूनर एक्लिप्स देखें तो वही चीज़ कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि मूव मून मूव करता हुआ ऑर्बिट करता हुआ आपके पास पेनमरा रीजन में आ जाए तो पेनमरा रीजन में जब मून होगा तो उसको हम कहें तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन होगी मतलब इतना ज़्यादा डार्क रीजन नहीं होगा हम उसको क्लियरली देख सकते हैं फिर भी सन कि थोड़ा बहुत रीजन होगा जो डार्क होगा और उसमें जो है वो बाजफा ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता कि हमारे पास जो है ल्यूनर एक्लिप्स वाली सिचुएशन है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास पेनमरल ल्यूनर एक्लिप्स है फिर एक और सिचुएशन जिसमें के मून रिवॉल्व करता हुआ हाफ तो हमारे पास अमरा रीजन में हो और हाफ पे नमरा रीजन में मतलब हाफ ये देख लें आपके पास अगर सामने डायग्राम तो हाफ डार्क है साइड और हाफ लाइट है इसी वजह से क्या हो रहा है क्योंकि ये हाफ जो रीजन आपके पास अमरा में एंटर हो गया टोटल डार्क की वजह से क्या होगा वो डार्क हो गया और वहाँ से हमें नज शेडो पड़ने की वजह से वो रीजन नज़र नहीं आएगा सिर्फ हमें लाइटर वाला रीजन नज़र आएगा जो पेनमरा रीजन में है जहाँ पर शेडो लाइट है फिर उसके बाद एक और जो कि हम टोटल ल्यूनर एक्लिप्स जैसे टोटल सोलर एक्लिप्स में था कि जब आप अमरा रीजन में इंटर हो जाता था आपके पास मून तो वो सिचुएशन होती थी आपके पास कि ये हमारे पास सोलर एक्लिप्स है टोटल सोलर एक्लिप्स इसी तरह जब अर्थ और मून ये वाली सिचुएशन आ जाए कि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है और मून आपके पास यही अमरा रीजन में अर्थ रिवॉल्व कर रहा है मून रिवॉल्व करता करता अमरा रीजन में आ गया अमरा रीजन में जब आएगा मून तो फिर क्या होगा आपके पास टोटल एक्लिप्स लगेगा यानी कि ये टोटल डार्क अब आप कहेंगे कि जी वहाँ सन जो है वो तो हमारे पास टोटल डार्क हो रहा था लेकिन यहाँ पे तो टोटल डार्क नहीं है यहाँ पे तो रेडिश है तो रेडिश क्यों है आपको पता है कि सन जो है
कि दो तरह की लाइट्स होंगी एक ब्लू और एक रेड ब्लू लाइट जो होगी वो स्केटर्ड हो जाएगी हमारे पास स्पेस में और जो रेड लाइट है वो डायरेक्ट मून के ऊपर पड़ेगी और वो लाइट मून पे पड़ने की वजह से क्या होगा इसकी रेडिएशन इसकी जो हमारे शो होगा लूनर एक्लिप्स वो रेड कलर में होगा रेड कलर होने की वजह से इसको हम कहते हैं कि ये वो सिचुएशन है जिसे हम रेड मून कहते हैं और रेड मून बहुत बहुत अरसे बाद हम ऑब्जर्व कर सकते हैं टोटल लूनर एक्लिप्स जो है मूमन बहुत कॉमन नहीं है तो अब क्या है कि जी डार्क होने की वजह से वो रेडिएशन से रेड रेडिएशन ऑब्जर्व करेगा एब्जॉर्ब करेगा एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा ये रेड अपेयर होगा और हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेड मून है अब उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारी हेडिंग थी वो थी डे एंड नाइट वेरिएशन एक्लिप्स हमने पढ़ लिया एक्लिप्स क्या था कि सन और मून की जब पोजिशन चेंज हो रही थी अर्थ सन और मून की रेलेटिव पोजिशन हैं जब वो पोजिशन चेंज हो रही हैं अर्थ और मून की तो उसकी वजह से हमारे पास एक्लिप्स लग रहे हैं अब डे और नाइट वेरिएशन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब अर्थ जो है वो मूव कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है एक तो सन के गिर्द और एक क्या अपने ही एक्सिस के गिर्द जब सन अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो हमारे पास क्या होगा डे और नाइट चेंज होंगे ट्वेंटी फोर आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करेगा अपने ही एक्सिस के गिर्द तो अगर हम डे और नाइट वेरिएशन को देखें तो द अर्थ एक्सिस इज इनक्लाइंट एट एन एंगल ऑफ थर्टी थ्री पॉइंट फाइव डिग्री टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन और द एक्सिस इज इनक्लाइंट एट एलेवन पॉइंट फाइव डिग्री फ्रॉम वर्टिकल अब क्या है जी इक्वेटर है होता है एक हमारे पास सन का और एक अर्थ का सॉरी और एक पोल्स अब जो इक्वेटर है वो होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो इक्वेटर वाली जो सिचुएशन है उसमें द एक्सिस द अर्थ एक्सिस इज इनक्लाइंट आपको एंगल बताया हुआ क्योंकि आपको बताया कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है तो नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ हम एक एक्सिस को इमेजनरी लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं इमेजनरी लाइन है इमेजिन क्या हुआ है कि जी ये एक हमारे पास एक्सिस है इसके गिर्द अर्थ रिवॉल्व कर रहा है तो ये जो थर्टी थ्री पॉइंट फाइव और एलेवन पॉइंट फाइव डिग्री है ये उसकी टिल्टेड रेशो है ये मैं नेक्स्ट आपको अभी इसमें फिगर दिखाते हैं उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा द अर्थ मेक्स टू काइंड ऑफ मूवमेंट विच टेक प्लेस साइमल्टेनियसली रोटेशन और रेवोल्यूशन अब अर्थ की दो तरह की जो है मूवमेंट्स हैं एक रेवोल्यूशन और एक रोटेशन वॉट कास्ट डे एंड नाइट इज सिंपली द रोटेशन अब रोटेशन रेवोल्यूशन तो वो है कि सन जो है सॉरी अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के गिर्द सन के गिर्द जब एक कम्प्लीट ऑर्बिट पूरा करेगा उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है रेवोल्यूशन और रोटेशन क्या है जब अर्थ अपने ही एक्सेस के गिर्द रोटेट करेगा मूव करेगा तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रोटेशन है द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एज द अदर हेवनली बॉडीज अब आपको पता है कि जो सूरज है हम कहते हैं कि मशरक से निकला और मगरब में जो है वो रूब होता है अब हम क्या कहते हैं इसी तरह से बॉडीज हमारे पास रिवॉल्व करती हैं जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं सियारे सितारे वो सारे मूव कर रहे होते हैं बस वेस्ट टू ईस्ट इसी तरह से अर्थ की रोटेशन है इट वुड अपेयर देन डैट द सन राइज इन द ईस्ट ट्रेवल अक्रॉस द स्काई एंड सेट्स इन द वेस्ट अब क्या होगा सन जो है वो हमारे पास मशरक से ईस्ट से निकलेगा और सन सेट गरूब कहाँ होगा मगरब में एट एनी मोमेंट ऑफ इट्स रोटेशन हाफ द सर्फेस ऑफ अर्थ फेस द सन अब इस रोटेशन में क्या होगा कि हाफ जो हमारे पास अर्थ है वो तो बिल्कुल सामने आ गया सन के तो जो सामने वाला एरिया है उसमें लाइट होगी लाइट होने की वजह से क्या होगा डे टाइम और जो बैक पे आ जाएगा एरिया जो सन से दूर है उसमें लाइट की रेडिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो रेडिएशन ना होने की वजह से वो रीजन क्या होगा डार्कर रीजन और डार्कर रीजन में हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर नाइट टाइम है इफ द अर्थ एक्सिस वॉज नोट टिल्टेड टू वन साइड Every place would have ट्वेल्व hours daylight and ट्वेल्व hours darkness. We know, however, that this is not so ex- except expect for places or near the equator because the Earth's axis is inclined and hence the distribution of daytime and नाइट टाइम is a day is अन क्या है कि अगर तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन बार दफ़ा हो होना तो ऐसे ही चाहिए था कि जी जो चीज़ें हमारे पास जो साइड अर्थ के करीब हैं बारह घंटे हमारे पास जो है वो दिन रहा था बारह घंटे रात लेकिन ऐसा नहीं है ऐसा क्यों नहीं है क्योंकि आपको बताया कि अर्थ जो है वो टिल्टेड है टेढ़ा है बिल्कुल उसकी जो है एक क्वेश्चन है वो टिल्टेड वे में है ये नेक्स्ट फिगर में आपको भी मजीद क्लियर हो जाएगी ये चीज़ एक टिल्टेड मोशन होने की वजह से क्या होगा डे और नाइट की जो टाइमिंग है वो अन इवन है चेंज होती है आपको पता है कि आप कहते हैं जी सर्दियों में जो है वो रातें लंबी होती हैं दिन छोटे होते हैं और इसी तरह से गर्मियों में जो है वो रातें छोटी होती हैं दिन लंबे वो क्यों होता है क्योंकि वो टेल्टेड वे में होने की वजह से अर्थ जो है उस डे और नाइट की सिचुएशन वो सेम नहीं होती एनी प्लेस अलॉन्ग द इक्वेटर हैज़ नियरली ट्वेल्व आवर्स ऑफ ईच डे एंड नाइट जैसे कि अब कुछ एरियाज जैसे हैं जहाँ पे ट्वेल्व आवर्स डे है और ट्वेल्व आवर्स नाइट है तो वो क्या है वो एरियाज वो हैं जो इक्वेटर
उसके बाद नेक्स्ट एट दिस इज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर डे एंड नाइट आर अन अब अगर आप नॉर्थ और साउथ इक्वेटर पे देखें तो डे और नाइट इक्वल नहीं होते सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन आती है जब सन आपके पास बिल्कुल इक्वेटर पे आ जाए अर्थ के इक्वेटर पे आने की वजह से क्या होता है कि नाइट और डेज इक्वल हो जाते हैं और इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि हमारे पास इक्विनॉक्सिस का फिनोम तो द सन रिमेन्स ओवर हेड एट द इक्वेटर ऑन द स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स एंड देर फोर डेज एंड नाइट आर इक्वल इन लेंथ ऑल ओवर द अर्थ सर्फेस एट दिस टाइम ऑफ ईयर अब क्या होता है कि स्प्रिंग और ऑटम वाला जो सीजन होता है वो वहाँ पे हमारे पास सन क्या होता है इक्विनॉक्स वाली सिचुएशन आ जाती है सन इक्वेटर पे आ जाता है जिसकी वजह से डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं आफ्टर स्प्रिंग इक्विनॉक्स स्प्रिंग के बाद मतलब ट्वेंटी फर्स्ट मार्च के बाद डेज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर बिगिनस टू हैव लॉन्गर डेज अब क्या होगा कि नॉर्थ साइड के जो रीजन हैं वहाँ पर डेज बड़े होना शुरू हो जाएंगे और जो नाइट्स हैं वो शॉर्ट मतलब कि समर सीजन आ और इन साउदर्न हेमिसफेयर साउदर्न हेमिसफेयर में क्या होगा कि बिल्कुल अपोजिट डेज हमारे पास शॉर्ट हो जाएंगे और नाइट्स जो हैं वो लॉन्ग हो जाएंगी मतलब कि हमारे पास सीजन कौन सा आ गया विंटर सीजन तो अराउंड जून ट्वेंटी फर्स्ट वन द मिड डे सन इज ओवर हेड एट द टॉपिक ऑफ कैंसर प्लेस इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर हैव लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट्स तो अब ट्वेंटी फर्स्ट जून के बाद जो है तकरीबन ट्वेंटी फर्स्ट जून के राउंड अबाउट क्या होगा कि हमारे पास लॉन्ग डेज होना शुरू हो जाएंगे और जो नाइट्स हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे किस रीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये अभी आपको मैं फिगर में ट्रॉपिक सिखाती हूँ अर्थ के उसमें आपको क्लियर होगा कि ये कौन सा रीजन है रीजन में क्या होता है कि हमारे पास डेज लॉन्ग हो जाते हैं नाइट शॉर्ट्स मतलब के डेज लॉन्ग नाइट शॉर्ट और सीजन कौन सा होगा समर द लेंथ ऑफ द डे लाइट इंक्रीज दिस पोल वर्ड सो डेट एट आर्किटिक सर्कल एंड बियॉन्ड देर इज सो नो नाइट एंड डे लाइट लास्ट फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स अब क्या होता है आर्किटिक रीजन जो है वहाँ पर क्या होगा कि नाइट नहीं होती सारा टाइम डे रहेगा तो ट्वेंटी फोर आवर्स जो है वो डे है इसीलिए हम इसको कहते हैं लैंड ऑफ मिड नाइट सन इन विंटर द कंडीशन आर एग्जैक्टली रिवर्स अब क्या होगा विंटर सीजन में जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी तो इस वजह से मिड नाइट सन जो है वो हम देख सकते हैं विद इन आर्किटिक और एंटार्टिक सर्कल में आपको पता है एंटार्टिका जो है सबसे ज़्यादा सर्द जो हमारे पास कंट्री है वो है एंटार्टिका वहाँ पर ज़्यादातर नाइट्स नाइट वाली जो है हमारे पास सिचुएशन रहती है तो अब ये देखें अगर तो सन की रेज हैं ये डायरेक्ट पड़ रही हैं इस रीजन पे ये स्टार्टिंग वाले जो रीजन आपको लाइट वाला शो हो रहा है इसका मतलब है कि एक दरमियान में लाइन नजर आ रही होगी ये जो लाइन है ये है रोटेशन एक्सिस मतलब कि सन जो है इस वाले एक्सिस के लिए मूव कर रहा है रोटेट कर रहा है अब ये वाला जो रीजन है स्टार्ट में लाइट वाला रीजन यहाँ पे सन की डायरेक्ट लाइट पड़ रही है और इसकी वजह से क्या है यहाँ पे डे रीजन जब ये अपने एक्सिस के गिर्द मूव करता हुआ ये डार्क वाले एरिया में आ जाएगा तो इस टाइम पे क्या होगा ये डार्क एरिया में आने की वजह से हमारे पास क्या होगा नाइट रीजन आ गया नाइट वाली सिचुएशन आ गई और ये नाइट में जो एरियाज थे वो डे वाले एरियाज में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपको ये आर्किटिक सर्कल नजर आ रहा होगा एक स्टार्टिंग में और एक जो है यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल अभी जो आर्किटिक सर्कल है यहाँ पे ज्यादातर हमारे पास डे और होता है और यहाँ पे नाइट मतलब के कुछ सीजन में टोटली छः महीने दिन और छः महीने रात ये वो वाली सिचुएशन होगी अंटार्कटिका और आर्किटिक सर्कल में जब आर्किटिक में दिन होगा तो अंटार्कटिका में उसी टाइम पे क्या होगा ना और इसी तरह से जब अंटार्कटिका में हमारे पास डे है तो आर्किटिक में नाइट अब अगर आप इसमें देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डॉन टू डस्क तो जब यहाँ पे सनराइज हो रहा है यहाँ से मूव करता हुआ जब रोटेशन होती हुई मिड नाइट और फिर मिड के बाद आफ्टरनून और यहाँ पर क्या होगा आफ्टरनून के बाद सनसेट हो गया और सनसेट के बाद ये वाली जो सिचुएशन ट्वेंटी फोर आवर्स का एक आपको सर्कल दिखाया जिसमें क्या आपको पता है डे हमारा जो है एक कंप्लीट वो ट्वेंटी फोर आवर्स का होता है तो डे और नाइट की आपको दिखाई कि बारह घंटे और बारह घंटे किस तरह से वो कर रहा है कि पहले सनराइज हुआ फिर मिड डे बारह बजे मिड डे के बाद आफ्टरनून सनसेट हो गया फिर इवनिंग इवनिंग के बाद मिड नाइट और मिड नाइट के बाद दोबारा से मॉर्निंग और ये लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रॉपिक सिखाते हैं कि ये स्टार्ट में जो है आपके पास आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फिर उसके बाद ये है जी इक्वेटर ये देखें एक ये नॉर्थ पोल है आपके पास और एक साउथ पोल ये अगर सीधा होता बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन होती तो इसका मतलब था कि हमारे पास अर्थ जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव तो कर रहा है लेकिन टिल्टेड नहीं है लेकिन ये देखें ये आपको टेढ़ा नजर आ रहा है मतलब कि अर्थ हमारे पास स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल इसकी जो तिरछी रोटेशन है टेढ़ा है टेढ़ा होने की वजह से क्या होगा कि टेढ़ा होने की वजह से अभी टेढ़ा कितना है ये देखें नॉर्थ पोल से अगर आप ऑब्जर्व करें तो ट्वेंटी डिग्री और अगर यहाँ पर आप इक्वेटर वाली साइड पर देखें तो सिक्सटी
अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था कि ये यहाँ पे एक यहाँ पे ये देखें पॉइंट आपने पढ़ा था कि ट्वेंटी फर्स्ट जून में क्या होता है कि इस रीजन में लॉन्ग डेज और शॉर्ट नाइट्स मतलब कि समर सीजन अटेन हो जाता है ट्वेंटी फर्स्ट जून से आपको पता है कि ये गर्मियों वाला सीजन होता है ट्वेंटी जून से हमारे रीजन में तो ये हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अब होपफुली क्या आप लोगों को यहाँ तक ये यह क्लियर हो गया होगा दोनों प्रोसेस एक्लिप्स भी और उसके बाद डे और नाइट वेरिएशन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी तब तक के लिए